Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berada di Raudoh Masjid Nabawi Nah ini Raudoh Ini lihat di jana. Taman surga Antara Mimbar Rasul dengan rumah Biasanya ya untuk muda itu di pagi pagi hari. Kita tengok sini jalan menuju makom Rasulullah. Pertama makom Rasulullah SAW. Kedua sina Abu Bakar. Kemudian sina Umar. Pada kesempatan ini kita akan berjalan-jalan dan membahas tentang orang-orang Quraisy mengadakan rapat di sisi salah satu patung. Kemudian mereka mengagung-agungkan patungnya, patung tersebut menyembelih hewan kurban untuknya, kemudian duduk samping. Sampingnya mungkin hari raya yang setiap tahunnya mereka melakukan ritual Kecuali empat orang di antara mereka Dan empat orang berkata persahabat kalian dan hendaknya sebagian dari kalian merahasiakan dirinya dari sebagian yang lain Mereka berkata keempat orang tersebut yaitu Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusoy bin Kilab bin Murah bin Kaab bin Lu'ai kemudian Ubaidillah bin Jahash bin Riab bin Ya'mar bin Sabroh bin Murah bin Kabir bin Ghanim bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muttalib kemudian Usman bin Al-Khawaris Usman Al Hawaris bin Asad bin Abdul Uzza bin Soi dan Zaid bin Amr bin Naufal bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Qutus bin Yad bin Rajah bin Adi bin Kaab bin Luai. Di antara mereka berkata demi Allah belajarlah kalian karena kaum kalian tidak berada pada kondisi yang bisa diandalkan. Mereka telah menyeleweng dari agama-agama nenek moyang mereka, Ibrahim. Batu yang kita tawaf hanyalah batu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Carilah satu agama untuk diri kalian. Kalian tidak berada pada suatu yang tidak benar. Lalu mereka menyebar ke berbagai negeri untuk menemukan agama Ibrahim yang lulus Hanafia. Orang bin Nopal yang masuk Kristen dan mempelajari kitab-kitab ahli kitab hingga memperoleh ilmu. Sementara itu Ubay bin Jas mencari agama yang lulus hingga masuk Islam dan hijrah bersama kaum Muslimin ke Habasya. Di mana waktu hijrah ia disertai istrinya Ummu Habibah bin Abu Sufyan yang juga telah masuk Islam. Namun pada saat tiba di Habasa ia masuk agama Kristen dan keluar dari agama Islam. Hmm, ia meninggal di Habasa dalam keadaan memeluk agama Kristen. Kemudian Muhammad bin Jafar bin Jubair bercerita kepada aku setelah murtad dari Islam Ubaidillah Berjalan melewati sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berada di Habasya Berkata kami telah melihat sedang kalian sedang berusaha untuk melihat tetapi tidak akan pernah bisa melihat Kata So-So-Audo Dipakai karena jika anak anjing ingin membuka kedua matanya untuk melihat Ia takut untuk melihat So-So Kemudian Bijas meninggal dunia Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah umu, menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan istri Ubaidillah bin Jas. Rasulullah menikah ya sini. Kemudian 
Muhammad bin Ali bin Husain berkata kepada Rasul Rasulullah Rasulullah SAW mengutus Amr bin Umayyah Adam diri menghadapi Najasi Kemudian Najasi melamar Ummu Habibah Untuk memberi setelah itu Najasi pun menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW Dan beliau memberi mahar kepada sebesar 400 dirham Ham itu Abdul Malik bin Marwan menentuk, menentukan mahar wanita sebesar 400 dirham berdasarkan mahar sosial Kemudian Rasulullah SAW kepada Muhammad yang menjadi wakil Rasulullah SAW Pernikahan tersebut adalah Khalid bin Asad Rabbul Muhammad bin Al-Khuwairith datang menemui Kaisar Raja Romawi kemudian masuk Kristen Ada kisah tentang Utsman bin Khuwairith bersama Kaisar namun enggan menyebutkannya sebagaimana dilakukan pada saat mengabarkan perang Fajar Abu Zaid bin Amr bin Naufal ia tidak memeluk agama Yahudi tidak pula memeluk agama Kristen ia meninggal agama kaumnya kemudian menjauhi patung-patung bangkai darah hewan yang disembelih dan melarang mengubur anak dalam keadaan hidup-hidup bila menyembah Tuhan Ibrahim ia menentang kaumnya secara terang-terangan dan mengkritik mereka Hisham bin Urwa berkata kepada dari ayahnya dari ibunya Asma bin Abu Bakar Rudyawan Ia berkata, aku pernah melihat Zaid bin Amr di masa masa tua. Kemudian menyandarkan ke Ka'bah dan berkata, hai orang-orang Quraisy demi Tuhan, kami demi Tuhan tidak ada satupun di antara kalian selain aku yang setiap berpegang teguh kepada agama Ibrahim. Dan berkata ya Allah andai kata aku mengetahui wajah yang paling engkau sukai pasti aku menyembahnya namun aku tidak mengetahuinya. Kemudian berkata Ishak aku diberitahu bahwa anak Zaid saat bin Yazid bin Amr bin Nafal dan Umar bin Khattab ia adalah sebuku berkata kepada Rasulullah SAW. Bolehkah kita memohon ampunan untuk Zaid bin Amr Rasulullah SAW bersabda boleh sungguh dia akan sendirian sebagai satu umat Zaid bin Amr bin Amr berkata tentang dirinya yang meninggalkan agama kaumnya dan perlakuan kaum terhadap dirinya karena tindak tersebut Apakah satu Tuhan atau seribu Tuhan yang mesti yuk sembah jika semua pergi Perkara dibagi, ku tinggalkan Lata dan Uzza semuanya Demikian yang dilakukan orang-orang gigih dan sabar Ku tidak menyembah Uzza Mungkin dua sudah. anak e, wanitanya Tidak pula dua patung Arab Tidak pula menyembah Huba Ini panjangnya Kemudian Zaid bin Amr bin Aupal berkata Ibnu Isya menyebuah, menyebutkan bahwa Ia adalah ucapan dari Umayyah bin Abi Salat Dalam syairnya kecuali dua bait pertama Bait kelima dan bait terakhir Sedangkan akhir bait pertama bukan dari Bishak Nama Al-Hadurami ialah Abdullah bin Ibad bin Akbar Salah seorang dari As-Sudaf Nama As-Sudaf ialah Amr bin Malik As Sakun bin Asr bin Khalid Ada yang mengatakan Ida bin Taur bin Murati bin Ufair bin Adi bin Haris bin Murad bin Adab bin Zaid Kemudian Amr Zaid bin Amr memutuskan untuk balik ke Mekah dan berkelana ke negeri-negeri yang lain untuk menelusuri agama Ibrahim Kemudian di sini Sebutkan Al-Khotob menganyai Zaid bin Amr membuatnya ke Mekah atas turun ke Gua Hiro menghadap ke Mekah 
kemudian menyerahkannya kepada salah seorang pemuda Quraisy dan beberapa orang yang bodoh yang tidak yang ada di tengah-tengah mereka Al Khoto berkata kepada mereka janganlah kalian biarkan dia memasuki Mekah Zaid bin tidak Zaid bin Amr tidak masuk masuk Mekah kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi ketika orang-orang Quraisy mengetahui Zaid Zaid bin Amr Masuki Mekah Mereka melaporkan kepada Al-Khattab Kemudian mereka Mengusirnya Mengusirnya Zaid Dan mengeroyoknya Karena takut mengacak-acak agama mereka Tindakannya meninggalkan agama kaumnya bisa diikuti orang lain Kemudian nantang sambil membangkang Zaid bin Amr itu Sejujurnya itu Zaid bin Amr pergi menelusuri agama Ibrahim dan bertanya kepada orang para pendeta Yahudi dan pendeta Kristen hingga melintasi Mausil dan Jazirah Arab. Ia tak kenal lelah berjalan menelusuri seluruh wilayah Syam hingga bertemu dengan seorang pendeta di bukit wilayah Al Balqa. Kemudian seorang pendeta menjadi rujukan orang-orang karena keilmuannya. Zaid bin Amr bertanya kepada pendeta tersebut Engkau mencari agama yang belum muncul zaman ini Tapi ketahuilah dekat zaman kemunculan Nabi yang berasal dari negerimu Diutus dengan membawa agama Ibrahim Kembalilah engkau ke negerimu karena Nabi itu telah diutus sedangkan Dan, dan sekarang masa kemunculannya Sebelumnya Zaid bin Amr menyelami agama Yahudi Kristen namun ia tidak tertarik padanya. Setelah mendengar perkataan pendeta itu, Zaid bin Amr segera bergegas pulang ke Mekah. Ketika Zaid bin Amr itu diperintah di pertahanan negeri-negerinya Allaham penduduk menzaliminya kemudian membunuhnya. Wah, sangat tragis juga ya. Dan Warakoh bin Abul mendengar berita kematian ini menangis kemudian berkata, Wahai anak Amar, kau telah dapatkan maligoi, maligoi petunjuk dan nikmat. Engkau jauh dari bara api neraka dan terlindung darinya. Engkau bersujud kepada Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Engkau tinggalkan patung-patung tobut yang tidak bisa berbuat apa-apa Engkau dapatkan agama yang engkau selama ini Kau cari Engkau tidak pernah lalai mengasahkan Tuhanmu Kini kau berada di negeri akhirat yang mulia Di dalamnya kau suka cita Bersuka cita dengan kenikmatan Engkau berjumpa dengan kasih Allah Ibrahim Tidaklah kau termasuk manusia sombong penghuni neraka Kadang kala rahmat Allah yang mengalir pada manusia walaupun tak telah berada 70 lembah di bawah bumi. Oke, cukupan sekian. Thank you.